。Hello， 大家好，我是阿鹏。这五花肉呀，不要总是炒着吃了。今天我们就用腐竹和五花肉给大家分享一下我们客家里面非常好吃又下饭的家常菜——腐竹焖五花肉。这样做的五花肉，就算是汤汁拌饭也能吃上三大碗。而且里面的腐竹，因为吸收了里面的肉汁，吃起来比五花肉还要更加好吃。喜欢这道菜的可以收藏起来。接下来跟着我的视频一起来看一下吧。首先，我们准备适量的腐竹，我选择的是一根一根的这种枝竹。腐竹是一种豆制品，它的营养价值是非常高的，而且腐竹的口感吃起来也非常好吃。我们需要先把腐竹给它处理一下，用手给它掰成小段，长度的话大概是五公分左右，就好像视频中这样的长度就可以了。将腐竹给它全部的处理好之后，先放开一旁备用。接下来锅中烧油，将油给它烧至五成油温。接着我们立刻的将腐竹给它放进油锅里面，然后再用勺子给它迅速的翻动，让腐竹可以收油均匀。炸腐竹是不需要太久的，大概是半分钟左右，将腐竹给它炸至起泡就可以了。将腐竹炸过之后。吃起来会更加的香，而且还特别的好吃。我们将腐竹给它炸至起泡之后，然后再立刻的用漏勺给它控油，迅速的捞出来。接着将腐竹给它放进大一点的盆里面，然后再往里面添加满开水，将其浸泡起来。腐竹浸泡起来后，我们先给它放开旁备用。接下来再准备适量新鲜的五花肉。或者是梅花肉也是可以的，如果不爱吃那么肥的，我们也可以选择用瘦一点的猪肉来代替。但是半肥瘦的猪肉吃起来会更加的香哦。将五花肉给它清洗干净以后，再改刀切成薄薄的厚片。如果不爱吃猪皮的，我们也可以将猪皮切下来去掉。我们将五花肉给它切成薄片之后，先给它装在碗中备用。下面准备些许的小料，准备几个大蒜子，把它改刀切成薄片。蒜片切好后，再准备少许的老姜，同样的把它改刀切成薄片。紧接着再准备两根长线椒，清洗干净以后，把它改刀切成马蹄片。辣椒切好后，先用碗给它装起来。最后再准备几颗小葱，给它清洗干净以后，直接的改刀切成小段。我们将葱段切好后，先用碗给它装起来。备用。接下来我们开始准备一个非常重要的酱料，就是这个南乳，也叫做红色的腐乳。我们取出两块南乳，还有少许的南乳汁，给它装在碗中，用勺子把南乳给它按压成泥。这种酱料一般超市都有，是一种非常普通的调料。我们用勺子给它充分的搅碎，搅拌均匀之后，先放开旁备用。这个时候，我们来看一下这个炸过的腐竹，用手给它轻轻的捏一下，可以看得到已经是完全的泡透了。接下来，我们将腐竹给它撞干水分，捞出来，给它装在碗中备用。好了，下面我们开始正式的烹饪。锅中下少许的油，油热之后，将切好的五花肉给它放进锅中，开中小火给它翻炒一下。把它翻炒至变色，给它翻炒出多余的油脂。将五花肉给它炒出油脂后，接着把切好的姜片还有蒜片给它放进锅中，再继续的中小火给它不停的翻炒，把小料给它翻炒出香味。将小料给它炒香以后，接下来再把刚刚调好的奶油汁给它倒进锅中
，然后再继续的小火不停的翻炒，把酱料的香味给它翻炒出来。经过这样的处理过后，五花肉吃起来会更加的香，而且还没有一点的腥味。在翻炒的过程中，就可以闻得到非常浓郁的一股酱料的香味，特别的香。炒香以后，接下来再往锅里面添加适量的开水，汤水煮开后，下面开始调味，往里面添加适量的食盐，还有少许的鸡精，再添加少许的蚝油和生抽，少许的胡椒粉去腥增香，最后再往里面添加适量的老抽，增加颜色。调味过后，紧接着再给它扣上盖子，先焖煮两到三分钟。两三分钟之后，接着再把控干水分的腐竹给它放进来，用锅铲将它翻炒一下，把它翻炒均匀。翻炒均匀之后，再次的扣上盖子，再继续的给它焖煮五到六分钟。A few moments later， 五六分钟之后，打开盖子来看一下，可以看得到这时候的汤汁已经是所剩不多了，而且腐竹也已经是非常的软烂入味。接下来将火候调为大火，把汤汁给它收浓。亲爱的朋友们，拍摄不易，如果觉得我视频对你有帮助的话，那么就麻烦您对屏幕帮我点赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力。在这里感谢您了，感谢您长期来的支持和鼓励，感谢了。接下来往锅里面添加少许的水淀粉进行勾芡处理，水淀粉下锅以后，用锅铲给它迅速的翻炒均匀，避免芡汁结块。翻炒均匀之后，接着再把青椒还有葱段给它放进来，再继续的给它翻炒一下，把它翻炒均匀，把青椒给它翻炒至断生。把青辣椒给它翻炒成熟，就差不多可以出锅了。哇，真的是太香了，闻起来就特别的下饭。最后给它盛出来，给它装进砂锅里面，就可以美美的开吃了。就这样，一道非常鲜香美味的五花肉焖腐竹就已经制作完成了。这样做出来的五花肉吃起来特别的香，而且就算里面的汤汁拌饭，相信你也能吃上三大碗。另外，里面的腐竹因为吸收了五花肉的肉汁，吃起来也是特别的香。这个也是我们客家菜中非常下饭的一道家常菜。最重要的是，做法还非常的简单。如果您也喜欢的话，可以收藏起来哦，改天也试做一下。好了，今天视频就到这里，我们下个视频再见吧，拜拜。